，钱不要再熬夜了，小心你的黑眼圈。还有，知道了。你挂了夏风的电话。去哪里啊，靓仔？坐我车啦。龙冠镇的司机不接外地人的，你不像本地人，打不到车的，上来啦！去哪里啊？我给你指路，一直开。好顺路接个朋友，一会给你打折。前面靠边停车。不行啊，这边不能停车的花茶呀，第一次来东莞吗？上海过来看朋友来，看朋友，两手空空的看朋友，可不是很讲究啊。出门带的不多，就几百块钱。哎，哎，也是啊，这个年头没人带现金了，一个手机就搞定了。被特殊状况外勤的时候不准失联，这你知道的吧？为什么不接电话？遇到突发状况了吗？谁呀、啊？这么烦人！你为什么不接电话？你知道不能失联的吧？快点呢、啊，大哥！嗯嗯，什么情况啊？还装死？要不要我帮你报警啊？报报报报,报警！我很忙，我很闲啊，我可以帮你啊。哎，我很闲啊。这个女的是谁啊？我烦死了。你最好别无视她，她要真着急了，很有可能会报警的。那你就好好休息吧，乖，搞定。快快快快快快！坐坐。大哥，这小子没绑银行卡，他没钱的。你是不是在耍老子？不是我，我不爱用移动支付，我觉得那个不安全。但但我这里边有银行卡呀。你小子也不小心的了，就一张卡，身份证都没带。出门够花就行了，有卡也行，大哥。你你看那边有有银行啊，我去取，我走了。等等等等等等会，密码密码多少？哦对对，呃那个，哦，哎是多少？哎我知道了。这辆女不错哦，车也是好车。哎，看你那个死样子！你是来这取钱的吗？叫我啊？对啊，你帮我看一下，我一张外地卡可以在这取大额现金吗？你这什么卡？没见过哦。你要取多少钱呢？啊,啊，取个几十万吧。几几十万？这你应该取不了啊，要去柜台。柜台啊，那我是外地人，我不知道柜台在哪儿。要不外地人呐，那我带你去吧。哎，行。哎，走。哎，等一下，那个我朋友比我熟
，那个我去叫我朋友，带你一起去。行。哎，等我啊。哎。哥，怎么样？大生意啊！银行门口有一个女的，一看就是富婆，外地来的，找我问路，我特意带她去啊。干！那这个穷鬼怎么办？你们去，我看着他。啊！你给我老实待着，要不然我整死你。你你别动啊！来了来了，上车吧上车吧。开门了，开门了，开门了，开门了！不要急哦，耐心等待吧。辛苦坏了吧？你最好换个地方。我的工作做得还不错吧？乖不乖？这句话有点厉害啊！是不是这个反应跟你的预期有点不太一样啊？你不会指望有谁在洗手间里会冲上来抢镜吧？啊！所以我说你应该换一个地方。你回到你的办公室，他一定会跟着你的。你要一直这么说话，一会儿苏总来了我就没法入席了。我没心情，也没空陪你聊天。我也没心情。这么晚了，为什么还在公司啊？你不也在加班吗？信息挖掘就像在土壤里的水，只要肯挖，总是会有的。银河易容的水很深，够你挖的。不在乎你这几个小时的休息时间。之前给你打电话，为什么不接呀、啊？我还挺担心的。还好你后来还发了几条信息，呃，那些只是自定义回复。我说怎么自定义回复？发给别人的吧，是要。你把行李先带到公司，怎么？那咱以公司为家。这样吧，等我回去帮你解决房子的问题。不用了，房子我已经租好了，房东人挺好的，过两天我就搬过去住。谁跟谁一起住啊？啊，我们在开电话会议，刚刚还看了银河易容的财务室现场，那个是银河易容吗？啊、这次没有损失。那是千朵，下次注意点。后面是警察。我这边的事情我都能应付的，放心吧。今天不要再熬夜了哦，小心你的黑眼圈。还有，知道了。你挂了夏风的电话，事事情讲完了，不就挂了吗？我俩通电话一直都是我先挂的。看来你们两个已经亲如家人了。Good， very good Hello, Mr. Chairman. I'm sorry. We were supposed to have dinner with my son. I told my son that if he came back, it was no problem. Yes, it was. 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 Yes
。那他要是出差赶不回来呢？那只好改日再约了呀。华姨，不是，现在我在外面住的挺不方便的，真的着急搬家。哎，我事先跟你说好的呀。如果我儿子跟，呃呃不，呃如果在饭桌上我跟你感觉不对呢，那你就不合适住到我这儿来。违约金我会还的。华姨，你看要不这样好不好？您先让我试住，我们两个先相处一段时间，看您觉得合适不合适。你要是觉得不合适的话，那也不用周末聚餐了，我就赶紧搬出去找别的房子。违约金我也不要了。嗯，那也行。你什么时候搬过来试住啊？简言小姐，你动作可真快呀、啊！我的酒店离这比较近啊，您叫我小严就可以了。啊，好的好的。哦，你之前跟我说过住酒店的，我还以为啊，你跟你爸妈住在一起呢。我父亲很早就离开我们了，我一直跟我妈妈在一起生活。三年前母亲病逝了，我就没有家了。哦，对了，这是给您的见面礼物。你喜欢吃红豆？嗯，我很会做红豆酒酿的，你要不要吃啊？啊，可以吗？可以的。那我不客气了。太好了，我做的可好吃了。放着放着，我来吧。哦，不用不用不用，没事的，我很喜欢做家务的。你这么忙，哪有时间做家务啊？在外面工作就一定要有家啊，有家就会有家务喽。做家务好啊，那你会做饭吗？嗯，不会。哦，就过日子要学会做饭的。阿姨，要不这样吧，嗯，我除了每个月给你付房租，我再给你付伙食费吧。你只要每天晚上给我留一口饭就行了。伙食费就算了吧，我吃什么你就吃什么好嘞。我看你这个样子也吃不了多少的，不行的，我吃的很多的。伙食费我一定要给你，要不然我也不安心。啊啊，干嘛？谢谢，这刚好。嗯，那你摆着，你摆着，我我们到楼上去把行李拿上去好了。先拿行李啊。哎，楼上已经收拾干净了。阿姨，您的儿子已经自己买房了。哦。好多年以前就在市中心买一套高级公寓。哦，我们在外环一套别墅都不带款的。我儿子啊是高级白领，又是团队领导，工资收入高。哎，尽管他很忙，但是他每周都回来陪我吃吃饭、看看电视剧嘛。哎，你呢？我，我做商务咨询也是团队领导，收入也还可以。我小时候的房子是在虹口，但现在应该已经拆掉了。哎呦，虹口地段也蛮好的，要拆迁的话也蛮贵的。不知道，我六岁的时候就离开了，除了出差也没有回来常待过。回来好啊，就在上海成家立业。啊，我跟你说，上海优秀的男孩子不要太多。男孩子好不好我不知道，反正我知道阿姨这样做饭这么好吃的真的很少见。你喜欢吃我做的饭？嗯，那一样做饭嘛，两个人吃热闹。真的，谢谢阿姨。哎呀，小严。哎，欢迎。有空吗？啊，有有有。哦，好好。哎，那你坐，你坐啊。来。你坐呀，那这是试住期的合同，你看看，这试住还有合同啊？是我儿子跟我说的，凡事啊走合同，这样对双方都有保障，挺有道理的。行，我签字。哎，不不不，你还是先看一下，有什么问题啊，我们商量着来。嗯嗯，好，那我们对一下。哎，好好。哎，你刚才说吃饭的问题，我想了想，也写上，你看一下，嗯。如果你晚上要回来吃饭呢，你就在楼下的小黑板上写上，你想吃什么我就给你做。如果我不会做呢，我就给你买，但我给你开好发票，多一份我也不收的。如果你回来吃我做的饭，那我就按成本价给你算，你看行不行？可以可以。哦，关键是自己家里做的菜要健康。哎，对了，健康。既然你愿意跟我这个老人住在一起，我喜欢把丑话说在前头的，你不要介意啊。
。怎么会呢？当然不会介意啦。这样多好，我感觉家里像有妈妈在一样。哦哦哦，那我们去盖章了，可以可以可以。哦哦哦哦。嗯，换一件吧，如果你不介意的话。准备睡了，你不是嫌我黑眼圈太重了吗？我那是说给领导听的，是劝苏三好好休息。对呀，哎，你怎么不找苏三跟你办公室恋情啊？你还舍近求远，弄得我还挺累的，跟个精神分裂一样。我是想调职，不是想升职。你们两个分工不同。啊，谁给你的勇气那么大自信、啊？新房子怎么样？我已经住进来了，你就好好查你的银河易容吧，不用管我了。你不会连门锁都没换吧？我跟房东住在一起，不用换锁、啊。合租？你你付了多少定金啊？我劝你明天把定金赶紧退了。你这样的生活作息不适合合租。哎呀，房东是个上海阿姨，人很好的，你放心吧。我看人很准的，好歹也是做了这么多年调查师了。你呀、啊，就是工作太认真，生活太随便。是你什么都太认真了吧？以后苏三不在，啊，有什么事情我们就打电话，视频太不方便了。是你说的，高像素视频适合电话会议。错，你知道高像素显示屏最适合什么吗？哎，哎，是信号不好吗？